Prime Minister encourages Japanese firms to invest in Vietnam. And in our crosstalk, we'll discuss strategies for port development in Bari Bukto province. Hello there and welcome to Beesline, our weekly economic journal on VTV International. I'm your host Huang Hang and let's now take a look at some economic highlights over the past week. Prime Minister Nguyen Xuân Phúc held talks with representatives of many Japanese businesses to promote trade and to call for more investments in Vietnam during his visit to Japan from October the 8th to the 10th. During the meeting with Japanese real estate enterprises on October the 9th, he suggested that Japanese companies should construct low-income housing projects and renovate degraded departments building in Hanoi and Ho Chi Minh City. He also asked Japanese businesses to transfer technology and a new generation of high-tech materials to Vietnamese enterprises so they can develop smart urban projects. Addressing the Vietnam-Japan Investment Promotion Conference in Tokyo on October the 10th, the Prime Minister said that Japanese firms with their large financial strength, good business administration and extensive international markets are welcome as strategic partners. At the conference, Prime Minister Nguyen Xuân Phúc and officials from Vietnam and Japan witnessed the exchange of cooperation documents between the two countries' ministries, agencies and businesses that have a total value of almost 10 billion US dollars. National Assembly Chairwoman Nguyen Thị Kim Ngân and a high-ranking Vietnamese delegation attended the Turkey-Vietnam Business and Investment Forum, which involved 200 enterprises from both sides in Turkey on October the 8th. At the forum, Vietnamese and Turkish experts raised the issue of trade tensions on a global scale, saying that it is a crucial time for the exchange of information related to policies, investment and trade opportunities, so that enterprises are updated. Enterprises also expressed their willingness to seize opportunities to collaborate and strengthen bilateral ties between Vietnam and Turkey. At the forum, the Vietnamese National Assembly Chairwoman witnessed the signing of several cooperation agreements, including a wind power project in Dalat. Vietnam signed five foreign loan agreements worth 382 million US dollars in the third quarter of this year, according to the Ministry of Finance. By the end of September, 13 agreements on foreign loans were signed with a total value of more than 1.2 billion US dollars. Approximately 1.45 billion US dollars of foreign loans has been disbursed. This is equivalent to 31% of the annual plan. The government's scheduled debt repayments are timely and in full. In September, the total amount paid by the government was over 528 million US dollars. Business households and enterprises must use e-invoices instead of paper forms within 24 months since this November under Decree 119 of the government. The two types of e-invoices are ones with a verification code of the tax authority and ones without the code. E-invoices with verification codes can be used for tax declarations. Enterprises must use e-invoices with the verification code except those operating in specific sectors such as power, petrol, telecommunication, transportation, insurance, healthcare, finance and e-commerce. The Ministry of Transport has proposed increasing seaport service fees by 10 to 30 percent to respond to the market, balance revenues of shipping lines and port enterprises and improve the quality of services. The first option is that some services will be increased by 10 percent against the current price. Alternatively, service charges could be revised up 10 to 30 percent based on the price set by the region as well as international prices. According to the Ministry of Transport, increasing seaport service fees will not affect the consumer price index but will help improve service quality. After some preparations, the e-ticket system for Kim Ma Yen Nghĩa BRT bus route has officially operated since October the 10th. It takes customers only a few minutes to have their own card and are charged with this card when they get on the bus. 
In the trial period, 3,000 monthly paid bus goers are selected to assess the effectiveness of the system. People who still use paper tickets are given QR code on their tickets to use the bus. There are now four locations issuing these cards and everyone can apply for free with the bus fee remaining the same. After the trial period, Hanoi Transport Services Corporation will propose a more complete technological solution so e-tickets are applied more widely. Those are some highlights in the economic scene. Up next, we will talk more about strategies for seaport development in Bari Bungto province. Bari Vungto province has great potentials to promote seaport economy and serve as a major gateway for international shipments in southern Vietnam. 33 operating seaports with an investment of over 2 billion US dollars have contributed significantly to the nation's import and export activities. To further develop the seaport's operation, local authorities have provided both foreign investors and domestic logistic enterprises with favorable conditions. Enterprises themselves also cooperate and renovate their management system to attract investors and customers. All of these will be presented in today's crosstalk. But first, let's take a look at the following clip to get an overview of the province's seaport system. Barivuktau province lies on the international maritime route connecting the walls north with south and east with west. The route accounts for 85% of global trade. The deep water Tivai River flows through 25 kilometers of the province and has little elevation. It connects inland waterways with transportation roads to big cities in the region, such as Ho Chi Minh City, Dong Nam, and Bing Phuong provinces. Since the beginning of 2018, the province has put two more seaports into operation, raising the number of active ports to 33, with total investment reaching 2 billion US dollars. Among those, the Gai Mep Divai Seaport Complex is the only one in Vietnam to receive motherships, which run straight to Europe and America without any transshipment. About 20 motherships call on the seaport complex every week, in which two ships weigh more than 190,000 tons. These are the world's largest container ships to have called to Vietnam. To know more about the province's plans to utilize potentials and overcome challenges to develop their port system, our VTV reporter talked with Mr. Lung Anh Tuấn, Deputy Director of Bari Vũng Tàu Department of Transport. Let's take a look. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa ông, hoạt động khai thác cảng biển tại Bà Rịa Vũng Tàu thì đang đóng góp như thế nào cho sự phát triển chung của toàn tỉnh? Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 và những năm những năm tiếp theo sau này thì có cái xác định rất rõ là về phát triển kinh tế thì đánh giá là kinh tế cảng biển và dịch vụ logistics sẽ là ngành kinh tế động lực là một cái ngành mà sẽ có thu ngân sách chủ yếu cho tỉnh trong những năm tới nó thay dần các cái ngành dịch vụ khác như dịch vụ dầu khí theo các cái nội dung như vậy thì cho đến giai đoạn hiện nay ấy, thì đang thực hiện đến nửa nhiệm kỳ rồi thì chúng tôi cũng đã đáp ứng được với những cái nội dung của nghị quyết à, cơ bản nội dung của nghị quyết à, tập trung để phát triển hệ thống cảng đã đầu tư Và ngoài ra thì à, tập trung à, quy hoạch và kêu gọi đầu tư để phát triển cái trung tâm logistics kinh tế cảng biển và dịch vụ logistics thì là nó được đánh giá cao trong cái việc là cái vai trò và cái tiềm năng của nó trong những năm tới thế và đây cũng là một cái mục đích và phải thực hiện của tỉnh bà rịa vũng tàu phát triển kinh tế cảng biển tại bà rịa vũng tàu thì đã xứng với tiềm năng chưa ạ đánh giá về tiềm năng của nó đã xứng đáng với cái đầu tư chưa thì nó có hai phần một là mình đánh giá theo cái tổng mức đầu tư và cái thứ hai là đánh giá theo cái công suất so với cái cái công suất với cái tổng kinh phí mà mình đầu tư ấy thì người ta hay có những cái nóng vội để đánh giá của nó là nhằm mục đích là đã khai thác hết chưa hoặc là thu hồi lại vốn nhưng mà ở đây ngành cảng biển thì là một cái ngành nó cũng cần phải có một cái cái thời gian cần cũng phải có một cái giai đoạn thế mà trong cái giai đoạn vừa qua thì 
hơn 10 năm phát triển cái cảng đầu tư và và và, và khai thác phát triển cái cảng biển và địa vũng tàu mà chủ yếu là cái cảng cái mép thị vải thì có thể nói là, là nếu mà đánh giá ở một cái góc độ chuyên ngành thì phát triển như vậy là bình thường Đấy, với mức độ về hàng hóa chung là 16 cho đến 20 phần trăm còn hàng container thì đã phát triển là hàng năm so với năm trước là khoảng 30 phần trăm thế nhưng mà bây giờ nếu mà so sánh như là tôi đã nói về cái việc đánh giá và tổng mức đầu tư và cái công suất chung thì nó vẫn chưa đạt được cho đến bây giờ theo cái tổng kết thì nhìn nhận chung cả hai tiêu chí công suất và kinh phí đầu tư bỏ ra thì nó mình tạo gọi là nó cũng chưa xứng với mong đợi của mình. Vâng thưa ông các cảng quốc tế thì có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển cảng biển tại bà rịa vũng tàu? Trong cái quy hoạch cái hệ thống cảng của quốc gia thì cũng đã xác định rõ về cái vai trò về chức năng nhiệm vụ của cái cảng bà rịa vũng tàu và nhất là cái cảng cái mép thị vải thì đã xác định nó thuộc dạng là nhóm cảng 1 a của quốc gia và đảm nhận cái vai trò trung chuyển quốc tế. Nếu mà đã làm cái nó là cái vai trò cảng quốc tế thì nó sẽ có những cái kết nối liên thông trực tiếp với các cái cảng hệ thống cảng quốc tế khác ở khu vực và trên thế giới. Hiện nay là các cái chủ cảng, chủ hàng thì đang có cùng với những cái nỗ lực thì để làm sao coi như là cái việc là kết nối với cái quốc tế là nó nó trực tiếp và nó sẽ cái số lượng các cái lai tàu này nó càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. In the first six months of 2018, the total number of goods passing through seaports in Bà Rịa Vũng Tàu province reached more than 31 million tons, up 26% year on year. Most of these shipments pass Cái Mép International Terminal or CMIT and Tân Cảng Cái Mép International Terminal or TCIT. Cái Mép International Port in Bà Rịa Vũng Tàu Province is now the most modern port in Vietnam. It is also among 19 deep water ports in the world that can receive the largest container ships up to 21,000 TEU. Or in other words, those ships are large enough to carry about 21,000 containers. According to the representative of CMIT, most of the terminal's partners represent the largest brands which transport across the ocean. In the first eight months of 2018, more than 140 large container vessels have called CMIT. They ship Vietnamese goods predominantly to the main ports in North America and Europe. From there, of course, all the goods are distributed to, to all the shops in their respective countries. Uh, CMIT also proudly handles local carriers such as Vina Lines, Pien Dong. These barges carry the containers to and from river terminals in uh, Ho Chi Minh City, Dong Nai, Binh Dong areas as well. The MAP International Terminal, or TCIT, received the one-store vessel with a capacity of 14,000 TEU of the modern shipping company Ocean Network Express. This marks a milestone in the process of attracting container ships which run from Vietnam to America without transiting at any port in between. The one-stop is the one that is in Nhật Bản trên cái giải hành trình đầu tiên đi Hoa Kỳ thì ghé vào cảng Tân Cảng Cái Mét nó có thiết kế hết sức hiện đại giảm cái tiêu thụ nhiên liệu và tăng sức chở và đây là một tiêu chí hết sức quan trọng mà tổ chức hải thế giới cũng như toàn cầu đang hết sức quan tâm Thế thì việc mà TCIT đón thành công chuyến tàu One Stop có ý nghĩa cực kỳ quan trọng không chỉ có đối với hãng tàu mà đối với cảng, đối với ngành hàng hải của Việt Nam và đối với Bà Rịa Vũng Tàu to further develop and attract more customers, international terminals are enhancing their connections and operation on the internet. This year, CMT worked together with Customs and started the online e-cargo application, which links CMT, Customs, and the owner of the goods, the, the end users. For the future, we are developing more web-based facilities to allow a seamless online connectivity for all customer-related transactions. Representatives from international terminals expect more support from ministries and agencies to implement their dredging plan. This will help maintain the 14-meter depth of Thibai River and even reach 16 meters to facilitate large vessels calling in the future. Trong 6 tháng đầu năm hoạt động tại cảng biển và nhất là cụm cảng cái mép thị vải thì đã có những kết quả khả quan. Vậy đâu là động lực cho sự tăng trưởng này? 
cái động lực của phát triển thì nó có rất là nhiều thế và có mỗi một cái giai đoạn thì nó có những cái có những cái động lực này thì nó nó nó, nó nổi lên nó mạnh hơn những cái động lực khác thì trong đó nó có bao gồm cả những cái phần chủ quan và khách quan thế và các cái tác động của cái chính sách thế thì thứ nhất theo đánh giá của tôi là cái động lực đầu tiên là cái sự phát triển kinh tế của đất nước Đấy, với cái sự phát triển kinh tế của đất nước thì cái lượng hàng hóa nó dịch chuyển rất là nhiều Đấy, cả về hàng hóa xuất nhập khẩu xuất khẩu lẫn nhập khẩu và và đặc biệt là cái khu vực à, kinh tế trọng điểm phía nam thì là chiếm một cái lượng hàng hóa rất là lớn khoảng 40 mươi đến bốn cái lượng hàng hóa của quốc gia rồi tiếp theo nữa là cái nỗ lực của doanh nghiệp cũng là là một trong cái động động lực trong đó có các cái yếu tố về tầm nhìn à, phát triển của cái cảng nên từ các cái doanh nghiệp chủ hàng, chủ cảng, rồi à, chủ tàu, người ta có những cái mối liên hệ, để có những cái 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 hợp tác để cùng nhau để phát triển. Họ có những cái đánh giá để chọn làm sao những cái khu vực nào để đưa hàng về đấy, để đầu tư ở đấy. Thì ngoài ra nữa thì còn trách nhiệm của địa phương, bản thân địa phương là cũng có những cái thúc đẩy rất lớn trong cái việc là phát triển cái hạ tầng. Ở đây là cái hạ tầng giao thông kết nối giữa cái khu vực sản xuất với với các cái khu vực cảng phát triển cái mạng lưới giao thông đường bộ rồi cái mạng lưới giao thông đường thủy và có có những cái chính sách để kêu gọi đầu tư vào cái cái khu vực này có thể thấy các cảng biển tại Bà Rịa Vũng Tàu thì có năng lực đón những tàu có trọng tải lớn không thua kém những cảng khác trên thế giới. Tuy nhiên thì năng lực của các cảng biển tại Bà Rịa Vũng Tàu thì có phát triển đồng đều hay chưa? Và trong thời gian tới thì tỉnh có kế hoạch gì để phát triển hệ thống cảng biển một cách đồng bộ ạ? Cảng Bà Rịa Vũng Tàu nó là là một cái cảng mới. Thế và khi nó là một cái cảng mới thì cái việc đầu tư và các cái quan điểm về cái khai thác rồi cũng như là cái vận hành của nó thì nó cũng sẽ là mới nó phù hợp với tình hình chung hiện nay với đánh giá của chúng tôi thì với những cái hệ thống các cái bến cảng của hệ thống cảng cái mép thị vải nói riêng và cảng bà rịa vũng tàu nói chung thì phải nói là các cảng này được đầu tư xây dựng hiện đại và đồng bộ thế thì tuy nhiên cái sở hữu của mỗi các cái bến cảng ấy, thì là nó lại là khác nhau thì và từ đây thì mình có thể đánh giá được rằng là cái năng lực khai thác thì nó sẽ khác nhau. Có những chủ cảng thì có những cái mối gắn kết, có những cái hợp tác với chủ hàng, với các hãng tàu thì rất là tốt. Và có uy tín thì họ sẽ có nhiều khách hàng để để về. Thế và có những chủ cảng thì hiện nay là cái mối liên kết, mối, mối gắn kết để kêu gọi cho phương tiện với khách hàng về thì nó cũng chưa được được nhiều. Thế thì như vậy thì đánh giá chung là về cái, cái cái năng lực thì là chưa thể đều nhau được. Và cái này là nó cũng có thể là nằm ở trong cái phần, cả về phần khách quan nữa. Thế còn cái đầu tư, cái cơ sở vật chất thì phải nói là đồng bộ hiện đại, cũng có thể gọi gần như tương đương nhau. Thế ngoài ra thì còn cái vị trí địa lý thì có những cái vị trí điều, địa lý thì trước mắt thì có thể đánh giá vị trí này thuận lợi, vị trí kia không thuận lợi. Thế nhưng mà về trong cái chính sách phát triển chung, thì đảm bảo đều cho cái vị trí nào trong cái khu vực cảng anh cũng có các cái điều kiện để tàu tải trọng mà lớn đi vào rồi cái luồng lạch rồi cái an toàn à, giao thông đường thủy thế thì tóm lại là cuối cùng là nó vẫn phải phụ thuộc vào trong đó các cái mối liên kết liên doanh của các cái chủ cảng với các cái các cái cái cái, cái, cái đối tác của mình để tạo nguồn hàng về On May the 8th, 2017, the Barrier Vungtau Port Control Unit, or PCU, officially came into operation. This is a cooperation among the United Nations Office on Drugs and Crime, World Customs Organization, and the General Department of Vietnam Customs. The unit's task is to enhance seaport security by inspecting containers and prevent multinational crime from the illegal trade of drugs, wild animals, and weapons. Nhóm kiểm soát container thì trong một năm phát hiện ra là 13 trường hợp Đấy, số lượng hàng hóa vi phạm là tương đương với khoảng 10 tỷ đồng. Đặc biệt là trong năm 2018 nhóm BCU kiểm soát cảng đã cung cấp phối hợp với các quan chức năng trong vụ bắt giữ về việc 100 bánh heroin. Apart from cooperating with local customs departments, customs control teams, and police to detect and catch criminals, the PCU has promoted exchanges with international units. 
nâng cao biện pháp cho cái nhóm kiểm soát container này thì cục hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã có những cái biện pháp cụ thể cử cán bộ đi tham gia học tập tăng cường giao lưu hợp tác và chia sẻ thông tin với các nhóm kiểm soát container của, của các đơn vị bạn của nước bạn ví dụ như là của thái lan malaysia The PCU has been trained under an international curriculum of the United Nations to ensure standardized skills and English comprehension. They spent two years developing each member's skills and the unit's regulation before officially beginning operation. Ông có đánh giá như thế nào về mục tiêu đưa cụm cảng cái mép thị vải thành cảng trung chuyển quốc tế? Để làm được đúng với cái chức năng, cái nhiệm vụ của nó để trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Nói chung quy lại thì dù cảng cũng có hoạt động tốt như thế nào chăng nữa thì anh vẫn phải có hàng. Hàng hóa ở đây thì tôi nói là hàng hóa xuất nhập khẩu. Nó phải thông qua cái lượng hàng càng ngày càng phát triển qua cái cảng này. Thế và nó trực tiếp cả đi và đến qua cái hệ thống cảng. Chúng tôi cũng xác định rõ là nó cũng có nhiều cái mà cần thiết, những cái điểm chính. Thứ nhất là về phát triển hạ tầng. Ở đây thì trong đó có cái hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông kết nối, hạ tầng của luồng lạch, hàng hải, đường thủy nội địa. Cái thứ hai nữa là cái có phải có cái cơ chế chính sách. Trong đó coi như là cơ chế chính sách về đầu tư, về khai thác. Chúng tôi muốn nói ví dụ như đợt vừa qua có thể tháo gỡ những cái về giá, về phí để tạo điều kiện cho con tàu có tải trọng lớn người ta vào. Đồng thời phát triển một cái ngành mà chúng tôi hiện nay đã, 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 đã xác định và đã lập sát là phát triển cái ngành dịch vụ logistics. Thế về phía tỉnh thì tỉnh cũng đã có cái quy hoạch và dành ra 800 hecta ngay khu vực sau cảng để cho phát triển cái này. Để hiện nay thì đang the Customs Department of Barrier Vũng Tàu Province has implemented four electronic management systems, including the Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System, ASEAN Integrated One Door Mechanism, 24-7 Online Customs Clearance, and Commodity Management System. These systems receive positive feedbacks from enterprises as they help reducing time and cost of customs clearance. Ngày xưa chưa khai báo điện tử, doanh nghiệp phải khổ sở trong vấn đề ôm kệ ba cái chứng từ sách nách nách mang để mà xuống khai báo rất là khó khăn trong vấn đề đi tới, nhiều khi thất lạc chứng từ. Ngày xưa làm tờ khai ít nhất cũng 3 ngày, ngày nay rút ngắn lại chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ trong giờ hành chính mà khai báo điện tử nó thuận lợi chỗ là nó 24 trên 7 doanh nghiệp có thể khai cho ngày nghỉ của hải quan ngày thứ bảy chủ nhật. The first quarantine station of Barrio Vungto Veterinary Office Region 6 officially came into operation last August 15th in Gaimeptify Seaport Complex. It helps reduce the time that enterprises can receive the quarantine results. Trước khi có cái trạm này, hàng hóa đông lạnh về cái mép thì là doanh nghiệp phải là liên hệ với cái trạm thu y của dùng sáu ở dùng tàu lên lấy mẫu rồi xong rồi là doanh nghiệp phải có cái xe báo ô tiêm phong lại thì trở về Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì từ ngày 15 tháng 8 đặt cái trạm ở đây thì rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Tức là hàng hóa về đây thì các đồng chí đã bố trí luôn là coi như là xe cái xe chuyên dùng xe lấy mẫu ở tại tại cửa khẩu này. According to Barrio Vũng Tàu Provincial Department of Transport. Thanks to simplified and favorable administrative procedures, total revenue from logistics services in the first seven months of 2018 reached 78,000 US dollars, up 13% year on year. Besides the support from local authorities, enterprises should also cooperate to develop logistics services in the province. Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang làm công tác dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải, thì cạnh tranh rất khốc liệt thậm chí chấp nhận lộ, chấp nhận hạ giá để được việc tất cả các doanh nghiệp nhỏ vừa phải đoàn kết lại, phải cộng tác với nhau, chia sẻ về cái quyền lợi, chia sẻ về thị phần với nhau để hỗ trợ nhau. Cái hiệp hội là cũng có cái hướng là xây dựng cái hiệp hội ngày nó càng đông thành viên lên để bảo vệ cái quyền lợi cho các cái doanh nghiệp vận tải. Cái hiệp hội cũng động viên là các anh thành viên trong hiệp hội nếu có điều kiện đó là đi tìm 
thuê đất nhà nước, thuê đất khu công nghiệp để xây các cái kho bãi để nâng cao công việc xếp dỡ của mình lên. According to the Association of Transport Enterprises in Barrio Vũng Tàu, there are now 300 logistics companies in the province, most of which are domestic. Some foreign enterprises come from South Korea and Japan and have a small market share. Đâu là những giải pháp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp logistics tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển thưa ông? Trong những năm qua khi cái công nghiệp kinh tế cảng cũng bắt đầu chuyển động, các dịch vụ logistics của các doanh nghiệp đã được nâng lên một cái vai trò mới. Thế chứ nó không đơn thuần là nó chỉ là cái hoạt động đơn lẻ và độc lập như trước đây. Thế mà nói chung thì về cái ngành nghề này thì chúng ta là mới và yếu. Phải nói là yếu và thiếu. Thế nó chỉ hoạt động mạnh mẽ tại các cái trung tâm, tại các cái hệ thống cảng lớn của đất nước, của quốc gia cũ như là khu vực Hải Phòng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Từ cái nhận thức như vậy thì tỉnh đã thứ nhất là về cái việc là quy hoạch để cho cái, cái 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 khu vực này người ta có thể đầu tư người ta phát triển về kho về bến bãi về vận tải và điển hình là cái trung tâm cái mép hạ là 800 hecta ngoài ra còn một loạt các hệ thống chạy dọc theo cảng nằm tại các khu công nghiệp cái thứ hai nữa là kêu gọi đầu tư và khuyến khích đầu tư cho các cái doanh nghiệp hoạt động cái ngành này tập trung vào bà địa vũng tàu để phát triển và phát triển nó một, một cách đồng đều. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang có kế hoạch gì để thu hút đầu tư và phát triển cảng biển? Riêng lĩnh vực cảng biển thì phải nói hầu hết các các cảng biển lớn hiện nay đều có liên doanh liên kết với với nhà đầu tư nước ngoài cả và toàn là những cái nhà đầu tư chuyên ngành có năng lực và có uy tín từ cầu cảng này, từ cảng biển này, từ, từ vận tải này tàu bè này, rồi đến hiện cả các các cái dịch vụ logistics mà mình vẫn khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài trong rất nhiều những cái nghiên cứu chi tiết cụ thể thì cũng đã đánh giá cao cái vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cái lĩnh vực này muốn vậy thì phải tiếp tục cải cách hành chính và làm sao cho các cái thủ tục đầu tư thì nó được nhanh chóng cũng để để khuyến khích cho họ vào thì chúng tôi phải tạo điều kiện các cái vấn đề về hạ tầng trong đó hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật như là đường điện, thông tin kết nối vào với các cái khu vực quy hoạch. Chúng tôi cũng đang hiện nay là đang phối hợp cùng với trung ương, cùng với đặc biệt là các cái bộ ngành liên quan như giao thông vận tải hoặc là công thương ấy, rồi các doanh nghiệp nữa để để mình có những cái cái tháo gỡ và cái triển khai các cái nội dung mà đề cập đến cái phần về đầu tư thì vẫn còn rất nhiều, thì vẫn tiếp tục là kêu gọi đầu tư và đầu tư thì mình cũng vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định từ về cái cái tỷ lệ này rồi cái phần trách nhiệm này rồi những cái phạm vi của anh là, là được hoạt động thế và tôi nghĩ rằng là không những cảng biển mà cả trong các cái khu công nghiệp của bà rịa vũng tàu cũng vậy xin cảm ơn ông bà rịa vũng tàu also set a target of developing logistic services as well as port system during the 2016 to 2020 period accordingly logistic is aimed to contribute eight percent to the grdp or gross regional domestic product by 2025 with 100 million tons of goods passing through the province ports annually to achieve this Besides strategies to attract investment, the province is providing logistic enterprises with favorable conditions to encourage them to expand their business and cooperate with each other to develop. And that also wrap up this edition of BizLine. For more news and updates, please log on to btv4.vn or our YouTube channel at btv4go. Goodbye for now and thanks for stopping by.